പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ ഒരു പുതിയ ഭാഷ സംസാരിക്കാനോ ചിത്രങ്ങൾ പെയിന്റ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിമാനം പറത്താനോ സ്കൂബ ഡൈവ് ചെയ്യാനോ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചേക്കാം ഇവയിൽ പലതും നിങ്ങളെ തൊഴിൽപരമായി ഉയർത്താൻ സഹായിച്ചേക്കും കഴിവുകൾ ഇല്ലാതെ മികച്ച അവസരങ്ങൾ വില പോകില്ല ഇനി ഒരു കഴിവ് വേണ്ട ഇന്ന് ലോകത്തിലെ വിവരങ്ങളുടെയും മാറ്റത്തിന്റെയും അളവിൽ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ പൊരുത്തപ്പെടാനും പഠിക്കാനും കഴിയുന്ന വ്യക്തി ഏറ്റവും വിജയിക്കും കേവലം ഇരുപത് മണിക്കൂറിന്റെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ബോധപൂർവമായ പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കുന്നതിലൂടെ റെക്കോർഡ് സമയത്തിൽ ഏത് സ്വപ്ന നൈപുണ്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനും അത് ആസ്വദിക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും വളരെ ഉപയോഗപ്രദമായ അറിവ് പകരുന്ന ഈ വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണുക കണ്ട ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇതെല്ലാം സാധ്യമാവും ഒന്ന് ഏതൊരു നൈപുണ്യവും വ്യവസ്ഥാപിത സമീപനത്തിലൂടെ നേടാൻ കഴിയും രണ്ട് സങ്കീർണമായ കഴിവുകൾ പുനർനിർമ്മിക്കാൻ കഴിയും മൂന്ന് ഫലപ്രദമായ പരിശീലനം പരമാവധി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയും നാല് പൊതുവായ പഠന തടസ്സങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യാൻ കഴിയും ഓഥർ കോഫ്മാന് പുതിയ കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ വലിയ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു മകളുടെ പിതാവായതിനു ശേഷം പുതിയതെന്തെങ്കിലും പഠിക്കുന്നതിന് ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു അതിനാൽ ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് ഗവേഷണം നടത്താൻ അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിക്ക് ഇരുപത് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ എന്തും പഠിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തി നിങ്ങൾക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത ഒരു തലത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വൈദഗ്ധ്യം നേടാൻ കഴിയും എന്നാൽ ഇത് സാധ്യമാക്കാൻ നിങ്ങൾ ഈ അഞ്ച് നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുക നിയമം ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം തീരുമാനിക്കുക ഏതെങ്കിലും വൈദഗ്ധ്യം ഇരുപത് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ പരിശീലിക്കുന്നതിനും അത് മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും നിങ്ങൾ ലക്ഷ്യം തീരുമാനിക്കേണ്ടതുണ്ട് വെറും ഇരുപത് മണിക്കൂറിന്റെ പരിശീലനം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു നൈപുണ്യത്തിൽ വിദഗ്ധർ ആവില്ലെന്നത് ശരിയാണ് എന്നാൽ നമ്മളിൽ പലരും വിദഗ്ധർ ആവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദിഷ്ട ലക്ഷ്യങ്ങൾ നിർണയിക്കുന്നത് പ്രധാനമാണ് നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ കീബോർഡ് പ്ലേ ചെയ്യുക എന്നായിരുന്നു എന്റെ ലക്ഷ്യം വിരലുകളിലൂടെ താളം സൃഷ്ടിക്കുക എന്നായിരുന്നു എന്റെ ആദ്യ ലക്ഷ്യം ഇതേ രീതിയിൽ എന്ത് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിനു മുമ്പിൽ ഈ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരം നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായിരിക്കണം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് പുതിയ വൈദഗ്ധ്യം പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്നതിലാണ് താല്പര്യം നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം അവധി കാലത്ത് സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം ഫുട്ബോൾ കളിക്കുക എന്നതാണ് ഒരു ടൂർണമെന്റിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതല്ല രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം കളി എത്ര അറിയണം ഈ കളിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് സുഹൃത്തുക്കളുമായി പന്ത് തട്ടാനും പന്ത് കൈമാറാനും വേഗത്തിൽ ഓടാനും ആരോഗ്യത്തോടെ ഇരിക്കാനുമാണ് ലക്ഷ്യം തൊണ്ണൂറ് വർഷത്തെ ശാസ്ത്ര ഗവേഷണം അനുസരിച്ച് ഏതൊരു നൈപുണ്യത്തിലും ആത്മവിശ്വാസം കൈവഴിക്കാൻ നിങ്ങൾ കരുതുന്നതിലും വേഗത്തിൽ സംഭവിക്കും നിങ്ങൾ ചിട്ടയായ രീതിയിൽ നൈപുണ്യ വികാസനത്തെ സമീപിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠന വക്രത്തിൽ കയറാനും ശ്രദ്ധേയമായ വൈദ്യത്തിന്റെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ എത്താനും കഴിയും നിയമം രണ്ട് കഴിവുകളുടെ പുനർനിർമ്മാണം ഒരു പുതിയ വൈദ്യം പഠിക്കാൻ ആദ്യം നിങ്ങൾ അതിനെ ഉപകഴിവുകളായി വിഭജിക്കണം ആദ്യം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പഠിക്കാൻ ആരംഭിക്കുക കാരണം അത് നിങ്ങൾക്ക് പരമാവധി ഫലം നൽകും രചേതാവ് കോഫ്മാൻ യുക്ലീലി പ്ലേ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം സ്ട്രിംഗുകൾ ശരിയായി എങ്ങനെ ഇടാമെന്ന് ആദ്യം പഠിച്ചു കാരണം സ്ട്രിംഗുകൾ ഇല്ലാതെ ആ ഉപകരണം പ്ലേ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അതിനാൽ അത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് പിന്നീട് റോക്ക് സ്റ്റാർ എന്ന ബാൻഡിൽ നിന്ന് വെറും അഞ്ച് സ്ട്രിംഗുകൾ ഉപയോഗിച്ച് എല്ലാ തരം പോപ്പ് ഗാനങ്ങൾ പ്ലേ ചെയ്യാമെന്ന് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി അതിനാൽ രചയിതാവ് ആ അഞ്ച് ചരടുകളെ മാത്രം കൂടുതൽ ഉപനൈപുണ്യങ്ങളുമായി വിഭജിച്ച് അതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചു ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു യൂക്ലിലെ എങ്ങനെ പിടിക്കാം വിരൽ ചലനങ്ങൾ സ്ട്രമ്മിംഗ് കഴിവുകൾ അങ്ങനെ അദ്ദേഹം കഴിവുകളെ ഉപകഴിവുകളുമായി വിഭജിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ടെഡ് ടോക്ക് പോലെയുള്ള ഒരു വലിയ സ്റ്റേജിലേക്ക് പോയത് അവിടെ ഇരുപത് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ അദ്ദേഹം പഠിച്ച് ആ വൈദ്യത്തിന്റെ പ്രകടനം നൽകി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രകടനം അതിശയകരമായിരുന്നു ഇത് എൺപത് ഇരുപത് തത്വത്തിന്റെ സമാനമായ ഒന്നാണ് നിങ്ങളുടെ ഇരുപത് ശതമാനം പരിശ്രമം കാരണം നിങ്ങൾക്ക് എൺപത് ശതമാനം ഫലം ലഭിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നൈപുണ്യത്തിന് ഉപനൈപുണ്യങ്ങൾ ഉണ്ട് ഇവ നമ്മൾക്ക് പരമാവധി ഫലങ്ങൾ നൽകുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിൽ ആദ്യം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കണം നിയമം മ
ഫലത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരത്തെ ആശ്രയിച്ചിരുന്നു ഫലം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് ധാരാളം ഗവേഷണങ്ങൾ നടത്തുകയും ഗുണനിലവാരമുള്ള ഒരു കലം സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്തു മറുവശത്ത് ആദ്യത്തെ ഗ്രൂപ്പിലെ കുട്ടികൾ അവരുടെ തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് പഠിക്കുകയും രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിനേക്കാൾ പത്തിരട്ടി കലങ്ങൾ ഗുണനിലവാരത്തിൽ ഏറെക്കുറെ സമാനവും മികച്ചതും സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്തു ഈ പരീക്ഷണം പ്രായോഗിക പ്രവർത്തനമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമെന്ന് കാണിക്കുന്നു മിക്കപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നു പുതിയത് പഠിക്കാൻ നമ്മൾ തിയറി വർക്കിൽ പരമാവധി സമയം ചെലവഴിക്കുന്നു അവസാനം നമ്മൾ പറയുന്നു എനിക്ക് പുതിയത് എന്തെങ്കിലും പഠിക്കാൻ സമയമേ ഇല്ല അതിനാൽ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പുതിയതായി പഠിക്കണം എങ്കിൽ ആവശ്യമായ ഗവേഷണം മാത്രം ചെയ്യുക കാരണം അവസാനം നിങ്ങളുടെ പരിശീലനം നിങ്ങൾക്ക് ശരിയായ ഫലം നൽകും ഗവേഷണം അല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഫുട്ബോൾ കളിക്കാൻ പഠിക്കാനാണെങ്കിൽ പുസ്തകം എടുത്ത് അതിന്റെ ഫിസിക്സ് പഠിക്കുന്നതിൽ കാര്യമില്ല പക്ഷെ ബോൾ എടുത്ത് തട്ടി കളിച്ചാൽ അത് ഫലപ്രദമായിരിക്കും ഒരു നൈപുണ്യം ചെയ്തു നോക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിന്റെ ഏകഗുണം നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന തെറ്റുകളെ മനസ്സിലാക്കാനും അത് തിരുത്താനും നമ്മൾക്ക് കഴിയും ഫുട്ബോൾ ടോസ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കുമ്പോൾ നല്ല നിലവാരം ഉള്ള കുറച്ച് യൂട്യൂബ് വീഡിയോകൾ കാണാൻ കുറച്ച് മിനിറ്റ് ചെലവഴിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മികച്ച ഫുട്ബോൾ നിർദ്ദേശ പുസ്തകങ്ങൾ സഹായമാകും ശരിയായ ടോസിംഗ് സാങ്കേതികത കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്തു പോയി പരിശീലിക്കാൻ ഉള്ള സമയമായി നിങ്ങൾ പരിശീലിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ സംശയങ്ങൾ കണ്ടെത്താം ഇപ്പോൾ ഉത്തരങ്ങൾക്കായി വീണ്ടും വീഡിയോസ് അല്ലെങ്കിൽ പുസ്തകങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങുക നിങ്ങളുടെ പഠന സമയം ചുരുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഉപദേശകരെയോ കോച്ചുകളുടെ സഹായവും തേടാം ഇരുപത് മണിക്കൂർ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്താനായി സ്വയം ശരിയാക്കാൻ വേണ്ടത്ര പഠിക്കുക നിയമം നാല് തടസ്സങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് പുതിയത് എന്തെങ്കിലും പഠിക്കണമെങ്കിൽ ഇരുപത് മണിക്കൂർ പരിശീലിക്കുന്നത് വലിയ കാര്യമല്ല നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസം നാപ്പത് മിനിറ്റ് പരിശീലിച്ചാലും ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തും എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് അചഞ്ചലമായ ഫോക്കസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് ഓർമ്മിക്കുക നിങ്ങളുടെ ഫോക്കസ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം ഒന്ന് ശ്രദ്ധ പതറിപ്പോക്കൽ ഒഴിവാക്കുക രണ്ട് തടസ്സങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുക ശ്രദ്ധ പതറിപ്പോക്കൽ ഒഴിവാക്കാൻ ടി വി സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫോൺ സൈലന്റ് മോഡിൽ സൂക്ഷിക്കുക ശാന്തമായ സ്ഥലത്ത് പരിശീലിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ആർക്കും നിങ്ങളെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത പോലെ നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് കണ്ടെത്തുക തടസ്സങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ശ്രമം നടത്തണം എന്നാണ് അർത്ഥമാകുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് നൃത്തം പഠിക്കണം എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള കേന്ദ്രം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇതിന് കുറഞ്ഞ പരിശ്രമം മതി രചയിതാവ് കോഫ്മാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ അറിയാവുന്നത് ഒരു സ്കില്ലിനെ നമ്മൾക്ക് അറിയാത്ത ഒരു പുതിയ സ്കില്ലുമായി മാറ്റാൻ കഴിയും അദ്ദേഹം ക്വാളിറ്റി അതായത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കീബോർഡ് മാറ്റി കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമായ കോൾ മാർക്ക് ലേഔട്ടിൽ ടൈപ്പിംഗ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു ആദ്യം അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ ദുഃഖവും നിരാശയും ആയിരുന്നു പിന്നീട് ഇരുപത്തിരണ്ട് മണിക്കൂറിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന് വിജയം കിട്ടി നീണ്ട പരിശീലന സമയം കുറച്ച് പരിശീലന സമയമായി മാറ്റുക നിങ്ങളുടെ ഇരുപത് മണിക്കൂർ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഒരു മുഴുവൻ മാസം നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നൈപുണ്യം രാവിലെ ഇരുപത് മിനിറ്റും വൈകുന്നേരം ഇരുപത് മിനിറ്റും പരിശീലിക്കാൻ രചയിതാവ് ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു ശ്രദ്ധ വ്യതിചലിക്കാതെ രാവിലെ പരിശീലിക്കുക രാത്രി പരിശീലിച്ച ശേഷം നിങ്ങൾ ഉറങ്ങുമ്പോൾ ആ കഴിവ് ശക്തിപ്പെടും എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ വൈദിക്ത്വത്തിൽ അത്ഭുതകരമായ പ്രകടനം ചെയ്യാൻ കഴിയും നിയമം അഞ്ച് ഇരുപത് മണിക്കൂർ മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിക്കുക ആദ്യം നിങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയണം എന്ത് സംഭവിച്ചാലും പ്രശ്നമല്ല ഞാൻ ഇരുപത് മണിക്കൂർ പഠിക്കാൻ മാറ്റിവെക്കും ഇത് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു ഈ വൈദഗ്ധ്യം എനിക്ക് വളരെ പ്രധാനമാണോ ഇതിനായി ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഇരുപത് മണിക്കൂർ ചെലവാക്കണോ അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് ഇല്ലെന്നാണ് തോന്നുന്നെങ്കിൽ സ്കൂൾ ഈ വൈദഗ്ധ്യം പഠിക്കുന്നതിന് പകരം പുതിയ എന്തെങ്കിലും പ്രധാനപ്പെട്ട പഠിക്കുക രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നിങ്ങൾ ഇരുപത് മണിക്കൂർ അനുവദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പുതിയ വൈദഗ്ധ്യം പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ എല്ലാവരും കടന്നു പോകേണ്ട നിരാശാജനകമായ അവസ്ഥയെ മറികടക്കാൻ ഇത് നിങ്ങളെ സഹായിക്കും ഈ പ്രയോജനകരമായ ഐഡിയാസ് ഞാൻ ജോഷ് കോഫ്മാൻ എഴുതിയ ദ ഫസ്റ്റ്